En 2014, une fan a déposé une plainte contre Sony Music, car elle n'a pas reconnu la voix de son idole dans trois chansons de son album posthume, Michael. C'est une histoire assez incroyable, mais pourtant vraie. Le 29 juin 2009, Michael Jackson moins qui aurait dû fêter ses 60 ans aujourd'hui, décède d'un arrêt cardiaque dans sa maison de Los Angeles. Le monde de la musique pleure son roi de la pop et, très vite, Sony Music y voit la possibilité d'entretenir la mémoire de la star et de récolter de l'argent au passage. Le studio lance alors la production d'un album posthume pour rendre hommage aux chanteurs mondialement connus, composé de 10 chansons, dont 9 décrites comme inédites et apparemment enregistrées par Michael Jackson avant sa mort. L'album en question, sobrement intitulé Michael, sort le 10 décembre 2010. Le succès ne se fait pas attendre, Michael devient l'album le plus vendu de l'année et s'écoule par millions d'exemplaires. Mais très vite, certains membres de la famille du chanteur se disent dubitatifs à l'écoute de trois des chansons de l'album, Breaking the News, Keep Your Red Up et Monster, comme l'explique le site spécialisé NPR. On ne dirait pas lui, dit même à l'époque la Toya Jackson, la sœur du chanteur. Les doutes de sa famille sont rapidement partagés par les millions de fans de Michael Jackson, persuadés qu'un imitateur chante à la place de leur idole sur les trois titres en question. Pendant quelques années, la polémique en reste la pointe s'était comptée sans Vera Serova, une fan inconditionnelle du chanteur, qui, ne reconnaissant pas la voix du roi de la pop sur les trois chansons, dépose une plainte en civil en 2014. Elle vise Sony Music, les deux producteurs de l'album, James Port et Eddie Cascio, ainsi qu'Angelixon, la société de production de ce dernier. Pour appuyer ses arguments, Vera Serova remet à la justice un rapport de 40 pages dans lequel elle explique et liste un grand nombre d'arguments qui prouvent, selon elle, que Breaking the News, Keep Your Red Up et Monster sont le fruit d'un imitateur. En guise de riposte, Sony Music et les avocats des gestionnaires du patrimoine de Michael Jackson défendent l'authenticité des chansons en question en citant des ingénieurs et musiciens qui affirment que le chanteur en est bien l'interprète original. Mais après quatre ans de procédure judiciaire, Sony Music n'a finalement pas été capable d'apporter de preuves concrètes concernant l'affaire. Il y a quelques jours, le 21 août, la société de production, qui n'a pas nié ni défendu la véracité des morceaux, s'est ainsi désolidarisée des deux producteurs de l'album lors du procès qui s'est tenu en Californie. Sony Music a sur faire preuve de bonne foi et avoir été abusé par Eddie Cascio et James Ford, qui sont, selon lui, les deux seuls responsables si les titres ont été effectivement traités par un imitateur, raconte NPR. La justice américaine a désormais trois mois pour trancher. En attendant, des milliers de fans réclament le retrait des trois chansons en question des prochaines ressorties de l'album et souhaitent que le nom de Michael Jackson n'y soit plus associé.